بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ذکر علم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کرسٹل فیلڈ تھیوری اپ ہم کہتے ہیں کہ بانڈنگ ان کمپلیکسز اور اس کا اپ یہ کہتے ہیں کہ واٹ ہیپنز ٹو دی ٹی اوربٹلز ان اے کمپلیکس ہائن یعنی جو ٹرانزیشن میٹلز ان کے ٹی کمپلیکسز جو ڈی اوربٹل اس میں کیا ہوتا ہے جب وہ کمپلیکس ہائن کی فارمیشن کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ہم تھیوری ویسے تو تین تھیوریز ہیں کرسٹل فیلڈ تھیوری اپ کے بعد لیکن فیلڈ تھیوری اور ویلنس بانڈ تھیوری ویلنس بانڈ تھیوری کے اولریڈی ہم جو ہے وہ اس پہ لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں تو اب ہم آج جو ہے نا کرسٹل فیلڈ تھیوری کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے پاس لیکن فیلڈ تھیوری اور یہ میں آپ کو جو بک جو جس بک سے میں آپ کو کے ساتھ یہ ٹاپک ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے فلپس میتھیو کی ایڈوانس کیمسٹری کی کرسٹل فیلڈ تھیوری کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو کرسٹل فیلڈ تھیوری میں ان کرسٹل فیلڈ تھیوری وی امیجن دا لیگنس ایکٹ ایز اے سینٹر آف الیکٹرک چارج ٹھیک ہے جو لیگنڈ ہے آپ کے پاس لیگنڈ ایکٹ as a center of charge ठीक है definitely यानी वो क्या एक electric field है करा रहा है ठीक है एक charge party कर रहा है ठीक है definitely उसके electric magnetic field होगी इसमें electric field वाले करा रहा है then we try to work out what the uh, what the effect the field of the ligands has on the electrons in the d orbitals अब हम देखते हैं कि ये ligand क्या effect करता है effect on the electrons in d orbital of transition metals ठीक है अब हम इसका देखते हैं कि इसके जो ट्रांजिशन d orbitals पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे लेकिन का क्या इफेक्ट पड़ता है ठीक है तो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी इन्वेंटेड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ठीक है तो इसका टारगेट था वो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना था ठीक है गिवन दैट इट इग्नोर्स द फाइनर एंड इवन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बॉन्डिंग ठीक है और इसमें बॉन्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है इट इज रिमार्केबल सेक्स ऑफ दिस इज व्हाट इट हैज टू से अबाउट द इफेक्ट ऑन द डी ऑर्बिटल होता कुछ है फर्स्ट इफ यू ब्रिंग नेगेटिव चार्जेस नियर टू इलेक्ट्रॉन्स ठीक है अगर आप डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं और आयंस आ रहे हैं वहां पे और नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है देन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन राइज डेफिनेटली रिपल्शन जो होगा और उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और जो है वो क्या होगा उसमें रिपल्शन आना शुरू हो जाते हैं दिस हैज इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ऑल दी डी ऑर्बिटर्स जब डी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके साथ करीब कुछ चार्ज आता है उसका सेम चार्ज आता है तो इससे क्या होगा जो डी में ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है वो बढ़ जाती है नो लेट अस लुक एट द इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल ऑर्बिटर्स लेट मैक्स ठीक है ये इसमें आपके पास एक हम डायग्राम देख लेते हैं एंड इसमें डायग्राम में डिस्कस की हुई है पास के अगर आप बात हो रही है यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटर्स हैं वो आपके पास यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की है कि हम जानते हैं कि आपके पास ये ऑर्बिटल जो है वो क्या है इसको हम ठीक है ये आपके पास क्या है डी जेड स्क्वायर ठीक है और अगर यहाँ पे लेकेंड आ रहा है यहाँ पे लेकेंड आ रहा है ठीक तो यहाँ पे आप क्या करें कि इजिली इंट्रेक्शन हो रहा है इसके साथ डी जेड स्क्वायर के साथ इसके बाद आपके पास क्या है ये ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल शेप्स इसमें आपके पास ये डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है यहाँ भी लेकिन आ रहा है आपके पास यहाँ भी लेकिन आ रहा है यहाँ भी लेकिन आ रहा है ठीक है सेम एक्सिस में जो वो इंट्रैक्शन कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि जो लेकिन का इंट्रैक्शन है डी जेड स्क्वायर और डी एक्स और माइनस वाई स्क्वायर के साथ जो इंट्रेक्शन किया है वो वो ईजिली इंट्रेक्शन कर जाता है एज कम्पेयर टू वो ऑर्बिटल्स जो कि आपके पास डी एक्स वाई है डी एक्स जेड है और डी वाई एक्स है उनके साथ जो है वो जो या लेकिंड को देख रहे हैं कि सेम एक्सिस में आ रहे हैं उनके साथ इंट्रेक्शन करना ईजी है ये आपको जो है एंड ऑफ देशन आई हैव वीकर इंट्रेक्शन और यहाँ पे लेकिन एट द एंड ऑफ द एक्स एज एट एक्स इज एव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट विल इंटरेक्ट स्ट्रॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन इन डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स ठीक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ज्यादा है डेफिनेटली आपके पास क्या है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ठीक है ये क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहाँ पे इंट्रेक्शन क्या होगा ज्यादा होगा ठीक है तो यहाँ पे इसका इंट्रेक्शन ज्यादा होगा लेकिन एज कम्पेयर टू हम बात करते हैं जो दूसरे तीन ऑर्बिटल्स हैं आपके पास मिसाल के तौर पर ये है 
एग्जाम्पल आप ले रहे हैं कि आपके भाई एक्स है वाई है तो इस केस में आपके पास यहाँ पे बात क्या है डी एक्स और वाई ठीक यहाँ पे लेकिन आ रहा है यहाँ पे लेकिन आ रहा है आपके पास और यहाँ पे लेकिन आ रहा है यहाँ पे लेकिन आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेन में आ गई है तो इस वजह से जो है वो क्या होता है यहाँ पे वी का इंट्रेक्शन होता है क्या होता है आपके पास वी का इंट्रेक्शन इसी तरह ये डी है सिमिलरली आप अगर एक्सिस को चेंज कर लें यहाँ पे ये आपके पास जेड हो गया ये ये जेड हो गया आपके पास ये x हो गया इसी तरह सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा y है यहाँ पे z है यहाँ पे इसको y कर लिया आपने तो यहाँ पे क्योंकि प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई प्लेन और उसमें आ गई वैसे जो लिगेंट्स का इंट्रेक्शन है वो इतना स्ट्रॉगली नहीं होता है वीकर हो गया लेकिन अगर हम बात करते हैं डी जेड स्क्र और डी एक्स स्क्र मैन वाई स्क्र वहाँ पे जो लिगेंट्स का जो इंट्रेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉग होता है क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सेस के ऊपर होती है तो ये है आपके पास इन्होंने क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी में इससे रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस किया गया फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी क्या कह रही है कि इसमें द लूज ऑफ दी टू और बेटर पॉइंट डायरेक्टली एट दी लेकिन ठीक है ये बात भी होगी जो हमने अभी बात की है सर तो इलेक्ट्रॉन्स इन दीज और बेटर विल सफर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिपल्शन नो लुक एट फिगर व्हिच शोस द अरेंजमेंट ऑफ दी डी एक्स वाई दीस हैव देयर लूज पॉइंटिंग बिटवीन द लिक्विड्स एज अ रिजल्ट तो डेफिनेटली जो इसमें आपके पास हम बात ये कर रहे हैं कि दो तरह के आपके पास बेटल्स आ रहे हैं इसमें आपके पास ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर क्योंकि ये ऑन दी एक्सिस है ये ठीक इसमें इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन या इंट्रेक्शन आप कहते हैं वो क्या होगा वो क्या होगा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कि कहाँ पर आपके पास जो वो है डी एक्स वाई और डी ठीक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी वो क्या होगी इंट्रेक्शन है वो यहाँ पे ज्यादा होता है यहाँ पे कम होता है फर्दर इसमें ये पॉइंट बताया कि दिस हैव देर लूज पॉइंटिंग बिटवीन द लेकिन एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिटल फील लेस रिपल्शन दैन दो In the other two orbitals, this thus crystal field theory says that five orbitals should split into two groups, two of which have a high energy than the other three. So, अब होता है कि splitting होती है इसमें. Definitely. अब आपके पास जो energy electron, इसको energy wise अगर हम वो करते हैं, तो आपके पास जो अगर ये है, ठीक है, energy है. पहले आपके पास जो है वो क्या है orbitals हैं यहाँ. अगर वन टू थ्री फोर और डी जनरेट है लेकिन जो ही लेकिन आगे तो टू ऊपर चले गए और टू आपके पास थ्री क्या होगा नीचे आ गया ठीक तो ये जो रिजल्ट है वो क्रिस्टल फील्ड थ्यूरी आपकी कहती तो यहाँ आपके पास क्या है डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये आपके पास क्या है डी एक्स वाई और एक्स जेड और डी ठीक है वाई जेड आपके पास ठीक है तो इसकी एनर्जी कम हो गई और इनकी एनर्जी क्या होगी वो ज्यादा होगी ड्यू टू लेकिन और डेफिनेटली इसको आप क्या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ठीक है एनर्जी है जिस ये नेचर आप लेकिन पे डिपेंड करता है किस नेचर का लेकिन इसमें यहाँ पे आ रहा है तो वो है इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स की नेचर है वो ऑक्टा हाइड्रोल है या डेट हाइड्रोल है उसमें भी क्या होता है ये वेरिएशन करते हैं एनर्जीज की एक तो डेल्टा नॉट और स्कैन पैक जो है वो इम्पोर्टेंस के ऊपर वेरी होते हैं हम आगे इसको डिस्कस करेंगे और इसमें आपके पास के वी से दैट द डी और बिटल्स आर स्प्लिट Owing to the splitting between cos by the electric field of the ligands, it is called the ligand field splitting. ठीक है और इसको आप क्या कहते हैं ligand field splitting कहते हैं क्योंकि ligand के electric field की वजह से होती है तो ये क्या आपके पास ligand field splitting ठीक है ligand field splitting है और definitely ligand के electric field की वजह से हुआ है और the extent of the splitting is given the symbol delta naught. The two orbit with the high energy are called the E G set. और इसको क्या कहा जाता है इजी सेट कहलाता है इजी सेट और इसको जो सेट है वो आप बोलते हैं टी टू जी सेट कहा जाता है टी टू जी सेट ठीक इजी सेट और टी टू जी सेट कहलाता है ठीक ये इजी सेट और ये आपके पास क्या टी टी टू सेट ठीक तो ये था आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं और इसकी लोअर एनर्जी है और इसकी क्या हाई एनर्जी नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेगेंड फील्ड थ्योरी लेगेंड फील्ड थ्योरी 
में क्या फर्क है किस में फील्ड सूरी के मुकाबले में नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल लिविंग फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें देखा कि स्प्लिटिंग होती है ठीक है लेकिन फील्ड थ्योरी में जो है वो क्या इसमें क्या डिफरेंस है क्या सिमिलरिटीज है इन लिविंग फील्ड थ्योरी वी टेक अ मोर लेयरिस्टिक व्यू ऑफ द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस वी यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू डिसाइड हाउ द ऑर्बिटल ऑन द मेटल आयन एंड द लिविंग इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को यहां के लिए क्या किया जाता है अप्लाई किया जाता है इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ठीक है गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ दैट यू माइट बी सरप्राइज्ड टू नो दैट अकॉर्डिंग टू लिगन फील्ड थ्योरी द टू ऑर्बिटल इन द इज आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ठीक है यहां पे लिगन फील्ड थ्योरी के अंदर जो है ईज को क्या कहा जाता है वो एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ठीक है डेफिनेटली हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनकी एनर्जी क्या होती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है वो हाई होती है और इम्प्रेशन आगे Left with the task of filling them with electrons, this can be done in detail in ligand field theory. In much the further, we don't need this level of detail. ठीक है इसमें further information हमें बताइए और the detail of concern. Before we do so, we might look to look at the way the atoms split in square plane and tetrahedral complexes. और इसमें मैं आपके साथ share कर लेता हूँ कि अगर एक आपके पास octahedral complex है और एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पे आपके पास डायग्राम्स बताई गई तो इसमें ठीक है अब आपके पास क्या है इसमें ठीक पे पे आपके आपके पास 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 है 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 क्या किया कि इसमें इसमें जो पर 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 ये ये दो और ठीक तो और और तो dz dz dxz dyz इस केस में आपके पास जो है वो क्या स्प्लिटिंग है केस में ये आपके पास तीन ऊपर है और ये दो नीचे आपके पास ठीक है ये है आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर और डेफिनेटली ये स्प्लिटिंग आपके पास क्या है डेल्टा नॉट ठीक और ये स्प्लिटिंग यहां पर है डेल्टा नॉट आपके पास ठीक है और इसमें अह स्प्लिटिंग जो है अह वो आप कह सकते हैं कि अह एनर्जी गैप कम है और ये एनर्जी गैप आपके पास क्या है ज्यादा आ रहा है और इसमें लिगेंड ऑर्बिटल्स भी आपके साथ साथ आ गए ठीक है और लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग ठीक तो ये है आपके पास जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ टेटाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसमें ठीक है और ये डेफिनेटली हम 3D की बात कर रहे हैं 3D 3D ठीक है तो ये ओवरऑल इसमें आपके पास 
ये आपके पास आ गया डी एक्स वाई डी एक्स जेड और डी वाई जेड और ये डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है तो ये आपके पास डेट हाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये आपके पास आउट हाइड्रल कॉम्प्लेक्स है ये दो पैटर्न जो है वो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स वाइज जो है वो फर्क आता है तो इसमें यह अब आपने जो है वो पता होना चाहिए कि किस तरह जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है वो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो लेकिन फील्ड थ्योरी बताती है उसमें जो स्प्लिटिंग है वो भी टाइप जाती है वो चेंज हो जाती है यहाँ पे आपके पास ई जी हाई एनर्जी पर है और यहाँ पे टी टू जी हाई एनर्जी पर है डेट हाइड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर ठीक है इसको फर्दर आप डिटेल से स्टडी करें इसके अलावा ये डेट हाइड कॉम्प्लेक्स है और स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर को भी यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए मैं स्क्वायर प्लेनर के बारे में भी आपको एनर्जी वाइज बता देता हूँ क्योंकि आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होंगे जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में तो वहां पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ क्यों है यहाँ के पास एक दो तीन फाइव है आपके पास की और यहाँ के पास क्या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ठीक है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके पास है और इसमें जो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें आपके पास एनर्जी सबसे ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है फिर उसके बाद है नीचे आपके पास डी जेड स्क्वायर है फिर इसमें आपके पास डी एक्स वाई है और इसमें आपके पास क्या है ये है डी एक्स जेड और डी वाई जेड ठीक है तो ये स्क्वायर प्लेनर है ई जी है आपके पास ये ठीक है दोबारा टी टी जो आ गया फिर ई जी आ गया फिर फर्दर ये है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर डेफिनेटली बुक के अंदर ये एनर्जी से डायग्राम से जिस पर मैंने बताया डेफिनेटली ये सब एक्सपेरिमेंटल वर्क उससे रिलेटेड ये एनर्जीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अब हम पता नहीं चाहिए कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम देखते हैं कि क्रिस्टल जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यानी लेगेंस की वजह से स्प्लिटिंग होती है लेगन फील्ड थ्योरी में है उसमें कहते हैं कि ये एक्चुअली बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का उसकी फॉर्मेशन होती है और उसके अलावा लेगन फील्ड थ्योरी हम ये बताते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट कॉम्प्लेक्स अगर टेट हाइड्रेट और ऑक्ट हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं तो उसमें जो एनर्जीज की जो है वो स्प्लिटिंग है वो क्या होती है वो चेंज होती है ठीक है डिटेल में आप स्टडी करने के लिए आप वन बाय वन कॉम्प्लेक्स को आप स्टडी करें और हम फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे आज के लिए इतने और फिर दो याद रखिए असल वरम्ला वरक अल्लाह हाफ़